Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, how are you today? I do hope you are all fine Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya Amin Welcome to English Class and welcome to this channel Selamat datang di kelas Bahasa Inggris dan selamat datang juga di channel saya I'm Irfan Suryana and in this occasion I would like to share about new material which is really different with the material in the various meeting. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan materi yang baru yang tentu saja berbeda dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Okay everyone, our material today is about egg parts of speech ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang 8 parts of speech. Okay, everyone, in order to initiate our meeting today, it is better for us to recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Well, everyone, here is the first part, and this part deals with the glands of this material. Yeah? Ini merupakan bagian yang pertama yeah, yang berkaitan dengan sekilas pandang materi ini. Baik, everyone. A part of speech is a group of words that in sentences serve a similar grammatical function. Yeah? Jadi, part of speech ini merupakan selampok kata yang di dalam kalimat itu memiliki fungsi tata bahasa yang sama atau serupa. Kemudian, a part of speech is just a group for similar kinds of words. Jadi, untuk part of speech itu merupakan sekelompok jenis kata yang serupa. Kemudian, it is generally accepted that a part of speech exists in the English language. Nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, conjunctions, interjections, and preposition. Ya. Yeah? Jadi secara umum itu diterima bahwa ada delapan part of speech ya yeah, di dalam bahasa Inggris. Apa saja delapan parts of speech ini, yaitu terdiri dari nouns, kata benda, verbs, kata kerja, adjectives, kata sifat, adverbs, kata keterangan, pronouns, kata ganti, kemudian conjunctions, kata sambung, interjections, kata seru, dan prepositions atau kata depan. We move to the next slide, ya. Yeah. Dan ini merupakan noun ya, pembahasan tentang noun atau kata benda. Ini dan kita bisa lihat ya, we can see on the screen about the definitions of noun ya. Kita bisa lihat di screen terkait dengan definisi atau pengertian dari noun atau kata benda. Noun is a part of speech that refers to a person, place, thing or idea. Jadi kata benda merupakan Part of speech ya yang mengacu atau berkaitan dengan orang, tempat, benda atau ide ya. Dan untuk contoh-contohnya ya ada people, history, way, art, word, information, map, to family, government, health system, computer, and so on dan sebagainya ya. Okay, we move to the next slide. Uh, this is about pronoun, ya. Untuk selanjutnya itu berkaitan dengan pronoun atau kata ganti. Apa untuk definisinya? Untuk pronoun, ya. Yeah. Pronoun is a part of speech that deals with a word used in the place of a noun. Jadi untuk kata ganti itu merupakan part of speech, ya, yang berhubungan dengan kata yang digunakan sebagai pengganti kata. Benda seperti itu ya Here are the examples ya Ini merupakan contoh-contohnya Ada kategori subject pronouns Yang terdiri dari He, she, it, are, you, we, they Kemudian ada kategori object pronouns Yang terdiri dari Me, you, him, her, it Kemudian juga ada kategori possessive pronouns ya yang terdiri dari My, mine, your, yours, his, her, hers dan it's seperti itu ya. Kemudian we move to the next slide and this is about verb ya. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan verb atau kata kerja. What is verb ya? Verb is a part of speech that relates to a word which tells what someone or something does. 
Jadi untuk pengertian dari kata kerja yaitu merupakan part of speech ya yang berhubungan dengan kata yang menceritakan apa yang dilakukan seseorang atau sesuatu seperti itu ya. It is an action word or word of being. Jadi kata kerja merupakan kata tindakan atau kata ke, kata uh, makhluk ya. Kemudian untuk contoh-contohnya apa saja? Tentu sangat banyak ya. Ini merupakan beberapa saja. Ada accept, accuse, achieve, acknowledge, acquire, beg, become, climb, come, dare, deal, earn, eat, fail, fall, generate, get, hang, identify dan sebagainya. Oke, okay. we move to the next slide and this is about adjective. Untuk selanjutnya itu berkaitan dengan adjective atau kata sifat ya. What is adjective? Adjective is a part of speech in which a word is used to modify or describe a noun. Jadi untuk pengertian dari kata sifat yaitu bagian uh, part of speech ya di mana sebuah kata uh, digunakan untuk memodifikasi atau mendeskripsikan sebuah kata benda. Contohnya yaitu hot, dark, smart, cool, common, complete, large, deep, thin, far, attractive, great, cold, crowded, careless, noisy, pink, real, simple, dan sebagainya ya. Jadi untuk kata sifat ini mendeskripsikan kata benda seperti itu. Oke, okay, we move to the next slide and this is about adverb. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang adverb atau kata keterangan. Okay, everyone. Adverb is a part of speech that can be added to a verb in order to modify its meaning. Jadi untuk kata keterangan merupakan part of speech ya yang dapat ditambahkan ke kata kerja untuk mengubah artinya. Adverb can change adjectives and other adverbs. Jadi kata keterangan itu dapat mengubah kata sifat dan kata keterangan lainnya. Kemudian, adverb tells us when, where, how, in what manner, or to what extent an action is done. Jadi, untuk kata keterangan itu dapat memberitahu kita kapan, di mana, bagaimana, dengan cara apa, atau sejauh mana suatu tindakan dilakukan. Seperti itu. Oke, okay, we move to the next slide. And this is about the examples of adverbs. Ya. Untuk selanjutnya adalah contoh dari kata keterangan ya kita uh, bisa lihat ya sama-sama di sini itu ada kelompok untuk how ya atau bagaimana begitu baik uh, contohnya adalah peacefully carefully well fast dan secretly ya kemudian juga ada kelompok untuk where atau bagi uh, di mana ya seperti itu apa saja contohnya ada above, abroad, away, outside, dan behind. Kemudian ada kelompok kapan ya atau when ya. Yaitu yesterday, soon, later, tomorrow, dan now. Kemudian ada how much ya atau seberapa banyak. Ada fairly, entirely, extremely, dan almost. Kemudian ada seberapa sering atau how often ya. Always, sometimes, often, frequently Seperti itu ya Ini merupakan contoh-contoh dari kata keterangan Selanjutnya kita akan membahas tentang preposition ya Atau preposisi Seperti itu ya Kata depan Preposition is a part of speech in which a word is placed before a noun or pronoun in order to perform its location or direction ya. Jadi di sini untuk preposisi atau kata keterangan merupakan part of speech di mana ya itu kata ditempatkan sebelum kata benda atau kata ganti untuk menunjukkan lokasi atau arahnya seperti itu. Examplesnya atau contohnya ada in, on, at, below, in front of, during, before, within, into, across, along, down dan sebagainya ya. Kemudian kita lanjut ya. We move to the next slide and this is about conjunction. Untuk selanjutnya itu berkaitan dengan konjungsi atau kata sambung. 
Yeah, conjunction is a part of speech in which a word is utilized to connect other words, phrases, and clauses. Ya, yeah. jadi konjungsi atau kata hubung ini merupakan part of speech ya, di mana sebuah kata digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, dan klausa lain. For examples, ya yeah, ada yang dinamakan coordinating conjunctions ya. Yeah. Apa saja ada for, and, nor, or, yet. Kemudian ada subordinating conjunctions. Apa saja ada after, because, if. Kemudian ada correlative conjunctions ya. Apa saja either or, not only, but also, dan sebagainya. Oke okay, everyone, we move to the next slide. And this is about interjection ya. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan interjeksi. Interjection maksudnya atau kata seru seperti itu ya. Okay, interjection is a part of speech in which a word expresses strong or sudden emotion ya. Jadi di sini untuk interjection sendiri ya atau kata seru merupakan part of speech di mana sebuah kata itu mengekspresikan emosi yang kuat begitu ya. Kemudian, interjection is utilized as an exclamation by itself or with a comma following it if it is utilized at the beginning of a sentence. Jadi, kata seru itu digunakan uh, sebagai seruan ya. Atau ya, dengan uh, diikuti oleh koma jika interjection ini atau kata seru ini digunakan di awal kalimatnya. Kemudian, interjection is capable of standing by itself. Ya, jadi untuk kata seru itu bisa berdiri sendiri. Ya, apa saja untuk contohnya? Ya, ada alas, oh, oh, wow, ye boy, gosh, oh, hello, oh dear, my goodness, yes, no, dan sebagainya. Oke okay, everyone, I think that's all enough for today's meeting. I do hope you can obtain many benefits from this material. Yeah, if you have any question, please feel free to ask me through my Instagram account at howard.irfansuriana, or you can give uh, comments yeah on the comment box below. Okay, here are the credits. Yeah, special thanks to presentation template by Sa Slides Carnival and photographs by Unsplash. Yeah. And here are the sources that I used to explain this material. You can see on the screen, yeah. Okay, uh, everyone, yeah. Uh, thank you very much for joining English class today. And we close our meeting today by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillah, alamin. Have a great day and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.